Nous sommes de retour pour cette cinquième game de la soirée NIP contre Outplayed. Les NIP pour un moment qui sont dans une très très bonne position. 2-0 Et ouais, 2-0 pour les NIP, donc déjà qualifié. Après là, c'est vraiment une histoire de seeding. Quand t'as 3-0, t'es sûr d'être seed 1, donc t'es tranquille normalement pour la suite. Puisque la suite, évidemment, vous le savez, sera en BO3. Ça commencera dès ce week-end et le week-end prochain. Voilà, tout simplement, quart de finale, demi-finale, finale, bam Ça va enchaîner assez vite. BO3, BO3 et BO5 pour la grande finale. NIP, donc finalement, euh, qui, qui joue extrêmement bien la phase de lane. Ils sont très très bons mécaniquement, beaucoup d'expérience, ça se voit. Et à part quelques moves parfois un peu greedy de l'Arsen, sinon l'ensemble est bon et au-dessus de, du niveau de pas mal d'autres équipes. Tout à fait. Et allez, on a Weather, Demon, Dramat, Bullet et euh, machin. En, du côté de l'Italie, pour les NIP, ce sera Doxy, Maxi, l'Arsen. XD Smiley et Iva, vous les connaissez dans tous les cas. C'est euh, des joueurs qui sont euh, très bons, surtout du côté du Cariadé, XD Smiley, qui, euh, qui a un excellent Cariadé. Un peu en dessous de toi en termes de niveau, vu que tu la rectes plusieurs fois euh, quand ouais. même, mais euh, c'est à noter. Après, est-ce que lui doit se les cheveux ou pas C'est la question. Non. Je pense que si tu le rectes, si tu le rectes en live, on peut annuler le fait que tu vas te teindre les cheveux et tu lui dis que ça lui le fait. Mec, jamais à le non, il est vraiment très fort. Hein. Il est vraiment très très fort. À partir du moment où tu gagnes des games contre lui, c'est que tu le rectes Non. <rire> si Ça ne veut pas toujours dire ça. Oui, mais attends, attends c'est pas parce qu'il gagne la phase de lane qu'il comprend mieux la game. Si tu gagnes la game, c'est que c'est toi qui es meilleur. Point. Non. Le, le gars, il peut pas. Non, mais dans un duel à mort. <rire> dans un duel à mort. Le gars, tu vois, oh, il était meilleur que moi à l'épée. Bah oui, mais tu l'as tué, donc c'est toi qui as gagné. Ah oui, non, mais ça, ok. Bah, c'est pareil. C'est pareil. T'es ici comme un gladiateur. Ça serait du 1v1 pur et dur, oui, à la rigueur. Et eh bah ben, il s'est moins bien dirigé sa team, il n'a pas tout ce côté nécessaire dans League of Legends pour gagner des parties en équipe. C'est vrai. Ce qui veut vrai, dire que ouais. tu es un meilleur joueur de League of Legends d'équipe que lui. Et lui il est peut-être très bon tout seul, mais ça ne se joue pas tout seul. Donc t'es meilleur, non, non, t'auras baisse pas. C'est vrai que moi j'abuse du euh, kiss en chat et du euh, ping en poison. <rire> c'est vrai que c'est très efficace. Du kiss genre euh, kiss bisou Kiss, euh, non mais quand Ah l'autre, qui... ah, c'est pas très gentil ça. <rire> non c'est pas très agréable. Et... Ah là là. Et alors en tout cas on va rentrer dans cette game all play contre Ninja in Pyjamaïs. Cormaï au soleil mio. Oh, Solemi, pardon Corma, yo Solemi, yo. Yo Solemi, yo. Yo Solemi, yo. Ah, c'est beaucoup plus gentil, je trouve. Oui, qui se comme ça. C'est vrai. Du coup, ban de Varus. T'en as parlé, euh, XD Smiley, un très bon Varus. On va évidemment lui enlever XD Smiley S6, d'ailleurs. Tiens. Ouais, si, je ne sais pas. Mais peu importe, Urgot euh, qui va être retiré. Le Graze de Maxi, effectivement, qui joue très agressif, Maxi. Donc le Graze, c'est un pic qui me correspond tout de même pas mal. Ouais, Varus, euh, ban obligatoire euh, contre euh, XD Smiley, du coup. Graves qui va être récupéré aussi, euh, qui va être enlevé, pardon. Urgot Scarner côté euh, Nip. Avec un dernier ban peut-être au niveau des supports. Non, ça va être Akali, Akali finalement. Peut-être pour Nip cela dit. Il reste encore Brom, il reste encore euh, Alistar, Zilian qui va être enlevé finalement. Il est souvent ban Zilian en ce moment. Moi ouais, alors qu'on n'a pas vu euh, d'équipe victorieuse avec le pic je crois. Euh, C'est Europe de Master. Pas souvenir. Il y a une team qui l'a joué je crois hier. Il y a une team qui l'a joué tout à l'heure et elle a perdu. Mais ouais, c'est pas. Après le pic, il faut bien le jouer. Hein. C'est pas pour tout le monde, je pense, Zilian, vraiment. Bah, il faut bien le jouer. Enfin, euh, il faut surtout avoir une équipe quoi, qui, euh, qui a assez de dégâts pour pouvoir se passer en fait, de dégâts magiques au niveau des. Enfin, des dégâts magiques. Pour pouvoir se passer un peu de dégâts sur la mid lane, parce qu'effectivement, les dégâts de Zilian ne sont pas énormes. C'est dur à placer quoi. Si tu voilà. places une double bombe, tu vas faire super ouais. mal. Mais voilà, faut déjà pouvoir placer la double bombe. Faut que tu aies des gens qui setup, c'est un peu plus simple. Ah, c'est sûr que ça peut être Game hein. Une double bombe bien sentie. Et effectivement, ça va être un first pick du coup à l'Istar. Bien sûr, c'est le champion qui est laissé disponible. On va le récup. Après, on peut euh, s'armer d'une poppy éventuellement aussi pour arriver à compter des engages. Pour Riva. Ça va être Gragas, en tout cas, qui va être récupéré du côté de Maxi, probablement. Avec quoi Larsen va nous régaler. Est-ce qu'il va rejouer son Cassadin Est-ce qu'il va jouer un Azir Avec le Cassa, il la pique à chaque fois, mais même s'il avait de la speak, il le prenait pas en counter. C'est en mode, je vais jouer Cassa. Ouais, de toute façon. Bon, il est confiant après dans son pick. Il y avait euh, Scarlet à une époque, Scarlet Red Hands, qui joue aussi beaucoup Cassadin, qui était très très fort dessus, qui a fait un tour chez Millennium d'ailleurs. Et euh, bon, Larsen est un petit peu du même acabit finalement. Il y avait XPK aussi à l'époque qui jouait à euh, Cassadin. C'est vrai, <rire> la fameuse game face à SK Gaming. Okay. Avec euh, les larmes d'Oslot. Et maintenant, Oslot, il a la tête de G2. Bon. Oslot, il a quand même fait, je trouve, un beau parcours dans l'e-sport. Il a fait un très beau Parce parcours dans l'e-sport. Il e a joué ouais. à haut niveau en Europe. On n'aime pas le joueur, hein. à l'époque il a été toxique machin, mais il, surtout avec du streaming. il s'est reconverti, il TV. a fait du streaming aussi, il a beaucoup développé, enfin euh, ensuite il a fait G2, ça reste un parcours je trouve exemplaire, notamment sa rédemption de passer de mec toxique à mec qui est devenu good guy typiquement. Ouais, good guy effectivement, et il a aussi euh, troqué ses lunettes pour des jolies lentilles, et il a fait la muscu. Oui, et à un moment il était devenu euh, végétalien à peu près, ou végétarien ah je ouais crois. Ah ouais, aussi Ouais, ah, incroyable. 
tel joueur, mais je t'ai rien, ne mange pas de poisson, mon cher Tardou. Euh, je mange pas de viande. Je crois qu'il disait qu'il mangeait juste du saumon pour les oméga 3. Bref, oui. ceci est une Habile. autre histoire. En tout cas, Kaisa Sejuani <rire> du côté des Outplayed. Pas mal de tankiness, évidemment, de l'open de fight, pas trop de soucis. La Xayna en face pour accompagner ce Broom. Soit au niveau de la bot lane, ça marche bien. On match les ranges, évidemment, d'auto-attaque. Et est-ce qu'on va ban quelques pics pour permettre à XD Smiley de prendre directement son Cassadin et le last pick dans ce cas Ah oui, c'est vrai que c'est Gamma Origin qui a, qui a pick. Merci à Guillaume pour tes mots doux. Pas la même occasion. Ça fait toujours plaisir à lire. Rien que ça. Tu sais, c'est sur deux semaines, on a vu genre les équipes jouer 12 milliards de games. Mais après, il faut accepter d'être un singe parfois. Moi, je... c'est un plaisir. Tu vois, c'est. Moi aussi. J'ai des pouces opposables. Bon, il y a un moment. Euh... Pourquoi pas Pratique. Bah, ouais, Pratique lui, lui, il en a pas, le pauvre. Non. Lui, moi, j'imagine, c'est une espèce de petit facochère qui tape avec ses une espèce de grosses pattes sur un clavier. <rire> c'est terrible. Rise qui a été possible. retiré du côté des NIP. La preuve, il y, y a plusieurs L sur son, euh, <rire> dans son pseudo. Donc, <rire> je l'ai pas trop grosse. <rire> <rire> Il est resté Keblo sur le L. Et en tout cas, euh, Rice qui va être écarté effectivement le blanc côté Outplayed. Ah, Qu'est-ce que tu veux enlever bah, Tu peux enlever éventuellement le casse à hein, de l'Arsen. Euh, bah, côté Outplayed, ouais, mais côté NIP finalement. Côté NIP, je sais pas trop. Peut-être taper un petit peu dans, sur la top lane éventuellement. Oh. Non, finalement, ça va être le talon qui va être enlevé dans le format. Ouais. Ils, ont, ils ont gagné avec l'Atlantis. Mm. C'est une game un peu particulière, mais ils ont gagné. Et puis finalement, euh, la victoire est. La victoire a été plutôt correcte et ça fait plaisir de voir Darlik comme ça qui part à l'étranger. Ça marche bien, sachant qu'il va être rejoint Darlik à l'étranger par Tamoz qui lui aussi part en Nordic League. Tamoz il a un contrat au Danemark, je crois qu'il vient de pas de choses. Danemark Il me semble. Mais pareil en Nordic League, donc on a des joueurs français comme ça qui s'expatrient un petit peu. Et bah voilà, c'est toujours un petit peu le côté où mieux vaut être joueur professionnel dans une ligue un peu lointaine que rester chez toi, attendre une meilleure offre. Ouais, moi je trouve toujours ça smart. Hein. Il faut arriver à saisir l'opportunité, puis en plus si jamais tu arrives à faire tes preuves, peut-être tu, te, tu te feras repérer par une, une équipe un peu plus. Euh, un peu plus grosse. Donc c'est un bon choix en tout cas, Rai Salon qui est écarté du coup, Akali euh, le blanc côté où played. Kassa. Kassa, non. Kassa, non, faut peut-être en faire speak une nouvelle fois pour euh, Larsen. Et non, non, ce sera Sion. Ça va être le Sion, du coup on décide de prendre le counter pick quand même pour la mid lane. Et, Et le non. reviendra, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas disparu, on l'a mangé. Il reviendra le bon euh, Glopo. La game juste après. Et oui. Mais du coup là la draft de NMP finalement bon au niveau de la botlane ça met un petit peu de temps à scale euh, En théorie, oh le Azir, le Azir qui est sorti, on a enlevé la Leblanc qui peut venir un petit peu le rect Mais du coup le Kassa reste très fort hein. Oui C'est en soi voilà Malzar quand tu dis que tu joues face à l'Arsen je pense que c'est un choix qui me paraît smart de se dire Le mec en face est sans doute meilleur que moi mécaniquement parlant Prendre Malzar pour te dire juste la lane je peux un peu la deny Faire mon push de lane, de wave et me casser pour aller faire des ganks ailleurs et du coup pouvoir rect quelqu'un en teamfight c'est du, du move smart finalement côté OP. Et il joue d'ailleurs qu'avec des personnages aux couleurs froides comme tu le vois. Sauf s'ils prennent évidemment ce Kled qui lui a des couleurs plutôt chaudes. Kled mmh. ou Jarvan. Jarvan plutôt qui va être sécurisé pour euh, Wazor sur la top lane. Et du côté du coup de Larsen. Comment on va réagir Alors, ça pique de Malzar. Est-ce qu'on a une solution en poche Il y en a. Syndra. Il a pris un Ignite. Ça, plus. Pardon Il a pris un Ignite. Non, si je m'en peux le changer tout à l'heure. Ouais. Ouh. Wait and see. Docteur, il repasse sur Syndra. Le pic est fort, permet de pas mal lock. Sachant que même un Jarvan peut se tuer. Hein. C'est pas... enfin, un pic qui part sur du soft tank, généralement. Mais... Ah. <rire> et finalement, tout ça pour ah, ça. Vous mais avez vrai cru que, Syndra... que je ne prendrais pas qu'à dedans Syndra est intéressant contre euh, Jarvan et Alistar, puisqu'il a peu cancel les combos. Oui. Et finalement, on préfère partir sur un personnage de cœur du côté de Larsen avec un pic de Cassadin. Bon, c'est toujours efficace dans tous les cas, une fois que ça arrive à assurer un scaling, une fois que ça. Obtient le level 11 finalement, ça reste extrêmement safe. Et après, oui, pas bah, trop de galère. La top lane d'Oxy, je pense pas qu'il va être inquiété très longtemps face à Jarvan en fait, parce qu'il a tellement de HP finalement. Alors, le passif de Jarvan va être un peu relou, mais en tant que Jarvan, tu pourras pas tuer le Sion quoi. C'est le Sion qui va arriver, il va dire Bah écoute, euh, frappe-moi si tu veux, moi je vais juste clear les waves et bouger entre chaque. Euh, chaque off. Du coup, je suis un peu perplexe, par contre, ça fait une belle engage hein, du côté euh, des Outplayed. Tu auras le Jarvan, tu as la Sejuani après pour follow-up, ouais. ou pour engage et vice versa. Hein. Donc ça reste plutôt pas mal, mais le problème c'est qu'en face, bah, t'as ce Kassa, donc t'as Kassa Xaya, ce qui va mettre du temps à se mettre en place. Ça va mettre du temps, ouais, Kassa Xaya, mais après bon, ils ont de quoi les faire respirer quand même au niveau de, de la jungle et la top lane, on devrait voir justement du mouvement à ce niveau-là. Euh, on est parti aussi sur un Brom en support, ouais c'est ça, Brom ouais. support, 
pour arriver à protéger cette, cette Zaya. Après, bon, Alistar Kaïsa, on connaît bien, effectivement, c'est une lane qui est, qui est forte, en tout cas qui est souvent publicité, parce que justement, Alistar est très fort dans la capacité à roam, capacité à faire des dives, etc. Mais en termes de tenue de lane, c'est quand même pas exceptionnel. Pareil pour Kaïsa, évidemment. Donc, euh, normalement, on devrait avoir une nouvelle fois de la pression à peu amenée par une Zaya. C'est pas la première fois qu'on qu verra une Zaya finalement euh, se placer en, terme, euh, en tant que euh, dominatrice au niveau de la botlane. Bah, surtout quand tu me parles du niveau de jeu de Xe Smiley, qui effectivement on peut pas lui enlever ça, il est plutôt très bon, mm. euh, malgré son attitude après en vue en solo queue. Ça en est vraiment en qualité du joueur, donc euh, à moins que Larsen fasse des grids early, j'ai l'impression qu'avec son cassé, il a pas trop grid early l'autre jour, il a vraiment eu ce côté en mode, bah, je suis pas en solo queue en fait, du coup je fais un peu plus gaffe à mes moves. Toxie sur la top lane qui reste tout le temps solide, et Maxi qui a, le jungle, qui a vraiment ce playstyle un petit peu agressif, qui permet, quand, alors que sa team a des pika scaling, hein, Xayaka, ça, de pouvoir dominer leur limite game pour son équipe et justement arriver à ce scaling tranquillement sans être trop derrière. Et c'est super important parce que quand tu as une équipe qui scale, tu n'as pas envie d'être trop derrière au point de ne pas pouvoir atteindre ton scaling. Ouais, exactement. Donc euh, on va voir s'ils arrivent à justement à temporiser suffisamment. Après, on sait bien que, que les NIP en général sont quand même assez bons pour euh, arriver à gérer leur league game. Ils jouent souvent quand même des stratégies avec euh, des compositions light, même si en général ils aiment bien quand même le pic de Varus. Ça permet de débloquer beaucoup de situations. On sait bien d'avoir un engage sur un carry AD, c'est quand même euh, bah, pas sur tous les champions. Et donc du coup, ça débloque pas mal de situations, surtout que Varus a une tenue lane aussi qui est exemplaire. Et j'ai l'impression que ils et Smiley se dirigent majoritairement justement contre, euh, sur des personnages qui ont un énorme contrôle de lane donc, euh, donc on va voir si ça va marcher une nouvelle fois en synergie avec Iva s'ils vont réussir à prendre la first brick et l'arracher à l'équipe adverse euh, ça va être j'imagine le plan de jeu de leur côté après euh, côté jungle je pense que ça va être une route euh, assez longue on court euh, au cours level 6 il y a quoi au niveau des, euh, des jungles il y a un Gragas et, euh, et, et... C'est Juve, ouais, Gragas et Juve. Gragas et Joannis, ouais, c'est ça. Donc euh, deux jungles a priori qui devraient plutôt se concentrer vers du farm, même si Gragas a peut-être quelque Gragas chose à proposer. Gragas a un petit con sur la botlane avec la Xayah et le Broom, il y a peut-être un truc à faire. Tu mets Xdesma, il est bien, en plus Xdesma, il est comme une parrainée. Vas-y, Nono, à tes souhaits, non. Avec qui À tes souhaits, Nono. Et comme en fait, Merci. il se permet de dominer dans ce cas-là botlane, ça te permet vraiment d'avoir une jungle bot side safe, en plus pour le Gragi. Donc tu mets Xdesma, il est bien, tu sécurises aussi un petit peu le bot side de la map pour euh, Larsen. Donc, ce qui lui fait aussi un endroit où il a moins de chances de se faire gang, puisque quand tu prends le contrôle, tu vas pouvoir aller mettre de la vie un peu plus deep. Ça me paraît être plutôt ok là où top lane, t'as rien à faire quoi. Doxy, il est sur un Sion. Allez, gank un Sion, c'est pas ultra intéressant. Oh là là, les plans à chaque fois d'ouverture, on voit des endroits de la faille que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'il y a une fresque ici. Bah ouais. Tu n'avais jamais détaillé la fresque. Sympa. Sympa, sympa. Et allez. Bon, cette game qui commence. Il y a une petite invade qui est proposée. Non, Boulette veut bien rester sagement dans ce bush, ne pas se faire avoir par un Q-spell de, de Broom. Et Boulette qui joue avec un Doran Ring. Ouais, il va essayer effectivement de, de tenir Donc le push de, de Xayah. Il va pouvoir manaburner. On va être tranquille. Téléportation de la part des deux mid laners. Et ta ta ta. Point de l'immortel sur la top lane aussi pour Wazor. Aftershock sur la Sejuani, on ne part pas sur un Fist Fork cette fois. Et le reste est assez commun, c'est Xayah qui n'a pas vraiment peur de la phase de lane, on joue certes avec le Drone Shield, mais pas de Fleet Foot Fork, seulement le Lethal Tempo, histoire de dire on va pouvoir faire plus mal, et évidemment faire proc les plumes plus rapidement, attention tout de même, Matt ici. Est-ce qu'on peut prendre la ward Ça va pour l'Arsène, voilà Il a eu premier dragon Nono, c'est un dragon des enfers, un dragon infernal qui va être disponible. On parlait de cette domination bot lane potentielle des NIP, ben ça commence bien. Et du coup on en profite et on part directement en invade côté euh, NIP, sauf que euh, Outplayed, Demon, et aussi en couverture de son buff. Normalement avec un drone effectivement on a l'avantage du level, mais là ça risque d'être compliqué. Attention à la dernière auto-attaque, flashing du côté de Brice, le chaîne CC va être euh, normalement exceptionnel. Viva qui arrivera à se mettre en sécurité, flash out de Matt, il manque une auto-attaque sur, sur le mid laner, on a peut-être du commit pour euh, les NIP. On n'a pas voulu forcer plus que ça, on va repartir directement en invade, sachant que Alistar évidemment n'a pas de flash de disponible. On peut éventuellement arriver à trouver un catch et euh, c'est une petite danse entre les deux, euh, les deux jungles, le reset, finalement Maxi qui va... Non, il va persévérer sur son oui. adversaire. S'il est vu d'un côté, il passe de l'autre, pas de souci. Il va falloir choisir, prendre une décision maintenant entre les deux jungles, sachant que Cassidy a pris la priorité. Il est level 2 l'arsen, il va être une guerre de smite. Et finalement, on décide d'abandonner l'objectif, j'ai l'impression que... Oh, là, là, là. oh, oh non oh 
<rire> oh, des mots Oh, ça, ça coûte très très cher, Maxi, qui peut récupérer ce red buff grâce à son euh, fût oh là là. roulant qu'il avait laissé. Et en plus, il a toujours un smile disponible. Il passe level 2. <rire> Excellente opération pour lui. C'est terrible pour Demon ouais, mais Là, ça aurait été catastrophique pour Maxi. Hein. Il a eu vraiment beaucoup de réussite, euh, Demon. Euh, Maxi, pardon. Ah, je suis d'accord, mais... Euh... Ah. Après, bon, il était un peu stupide, euh, Demon. On est d'accord. C'est peut-être un peu précipité. Après, je crois qu'il n'avait pas d'informations sur le Gragas. Ouais, mais il voyait le fût. Le fût, le voyait. Ça, c'est sûr. Après, il a tenté le one burst quoi, avec son, euh, son E et euh, flash, mais euh, effectivement, il a très, un peu surestimé les dégâts d'une Sejuani. Donc, ça fait beaucoup de dégâts une fois que ça prend son, euh, son passif. C'est vrai, le permafrost qui est quand même assez sympa. Sejuani, on rappelle que c'est revenu dans la jungle depuis que voilà, le permafrost se peut pas, peut pas enchaîne sur les modes de la jungle. Ce qui permet d'avoir un DPS bien plus intéressant, évidemment. On subtilise des camps du côté de Maxi. La Sejuani va pas tenter d'invade à un plus loin, c'est toujours risqué pour une Seju. On n'est pas sur un truc ou quelque chose comme ça. Mais sur la top lane, on a mis un dématérialiseur dans les mains de Doxy pour pouvoir match le push de Wazor si vraiment c'est nécessaire. Si on veut vraiment accompagner peut-être Maxi et éviter que ce dernier ne se fasse invade. Pourquoi pas abatteur dans les poches de Bullet. Waouh Ah Bullet c'est vraiment... Ok, on ralentit un petit peu. Phase de ouais c'est étonnant, je sais pas trop euh, s'il a forcé à back. Mais en tout cas, ça permet à XD smiley de freeze un petit peu au niveau de cette bot lane. Le retour maintenant de, de Bullet. Oh, et Breeds, il n'y a plus sur le spot de disponible. Hein. Du côté de la Lister, on est au courant. Demon qui va pouvoir récupérer son level 3 maintenant. Il l'accuse évidemment un petit déficit d'XP par rapport à son adversaire. Il avait évidemment moins de camp à aller chercher que son opposant. Les Corbins et les, euh, le Red Buff a été sécurisé par Maxi. Et ouais, le fameux Red Buff. <coughs> bah, terrible parce qu'avec la Région HP, on peut quand même beaucoup sur le premier clair de jungle. Mais bon, il faudra faire avec. Il reste encore tout le top side à terminer du côté de Maxi. Les Krug, le Red Buff. Les corbins ont maximisé évidemment l'intérêt du raid et comme ça tu désynchronises un petit peu ta jungle. Intéressant ce que fait Maxi pour l'instant. Et ces corbins vont pas repop à Maxi, ça va être avant les 7 minutes 40, 45 à peu près. Tant qu'il les fasse évidemment. On est plutôt bien, bot lane évidemment dominé par. J'arrête pas de dire évidemment, c'est terrible. Dominé par XD Smiley, tu l'avais dit, hein, il est très très fort sur sa ligne de fait, XD Smiley et pas que. On le voit déjà avec cet écart. Ouais. Ça commence, de, euh, ça commence de là. Et Larson qui essaie de euh, qui trade un petit peu au niveau de la mid lane. Il hein. n'y a pas de téléport de disponible du côté de Dr. Matt. Il n'y a pas de flash non plus pour le mid laner des old plane. Mais finalement, on arrivera à, à se mettre en sécurité sous la T1. Hein. Et pas se faire surprendre par les, euh, le prédateur de Gragas. Et c'est vrai que c'est ça la force de Gragas aussi. Hein. Peut-être euh, c'est ça l'avantage aussi du personnage face à une Sejuani. C'est que ça part sur euh, évidemment un prédateur. Sur les, euh, au niveau des runes, donc dès que tu as des bots, tu peux commencer déjà à créer un petit peu de mouvement sur la carte. Maintenant, il faut se méfier. Du côté de Matt, on n'a pas de téléport, on n'a plus de mana. Il y a Demon qui est là, mais bon, voilà, il va juste récupérer la, la ward. Grâce à la plante de vision. Mais même Arsène domine la mid lane en fait, il y a déjà ouais. 17 CS d'avance. <rire> juste quand tu vois la, le début de l'ennemi face comme ça, tu te dis bon, bah ça va être compliqué pour la outplay. Alors évidemment, ils ont des possibilités après d'engager, je vais en, en parler. Euh... Le Jarvan, la Sejuani, il y a comme la liste en backup. Mais avant de faire des hard engage, seulement la Kaisa va permettre de dégâts avant certains temps. Il y a le Jarvan qui pourra compenser. T'as tout ce qui est Jarvan Malzar quand même dans le mid game. Mais euh, avec le retard qu'ils ont, ça semble un petit peu compromis. 24 CS d'avance pour un, enfin pour un Kaisa qui vient à peine de passer niveau 6. Un peu inhabituel. Et yeah, Pink Ward, on commence déjà le premier travail de Dewarding. Ce qui peut annoncer un prochain gank au niveau de la bot lane pour, euh, pour Maxi. Les Corbins qui ont été récupérés par Demon, heureusement pour lui. C'est vrai que si Maxi était, euh, était au taquet, directement à la couverture oh, de, oui, ses, euh, dash. de ses corbins, ça aurait été fatal. On s'est joigné en termes d'XP. Et puis très au niveau de la top lane pour le moment, l'avantage est pour le Sion. Ouais, le POC est intéressant, le POC est bon. On essaie un petit, euh, un petit peu ici de, de rendre l'appareil du côté de Wazor, mais euh, il a du mal. Hein. Le drapeau avec la potion de corruption, c'est pas suffisant. Plus que Doxy, évidemment, point des immortels qui se permettent de, de tenir sa lane sans trop de soucis avec son catalyseur protecteur. Maintenant, on va voir un Dr. Mart peut-être un peu plus actif sur la carte, sachant qu'il n'a pas fait le choix des prédateurs, donc pas beaucoup de roaming en préparation, mais plutôt, euh, une, plutôt une tenue de lane. <coughs> Maintenant, tenue de lane face à un Kassa, c'est en particulier le passif de Kassa, on vrai. rappelle, il va réduire les dégâts magiques, sachant qu'il y a déjà un bon pool de HP, l'Arsen, avec ce catalyseur de l'éternité. Là, pour le coup, euh, Dr. Mart. Il va avoir du mal dans ces games et c'est quand il y aura les engages de cette team où il va pouvoir full up. 
il y aura une personne à burst en fait. Typiquement quand tu as offlet, on vise un joueur, on essaie de le burst pour ensuite profiter du 5v4. Mais il va falloir réussir à être mécaniquement talentueux. Attention Wizard ici. Euh, Légide, ça ira finalement. Et du côté de Doxy, bon, ça scale. Hein. Les HP qui arrivent encore et toujours plus nombreux. Ouais. Wizard qui va récupérer la Pink Ward. Profite d'avoir pris la priorité au niveau de cette top lane. C'est un quart de farm mid lane, je trouve toujours incroyable. Ouais, mais après c'est un peu le problème de, de Malzar. Donc en euh, early game, font dot, c'est quand même pas si facile que ça à maîtriser. Il te brain de temps en temps au niveau de la Et à mon avis, c'est ce qui est arrivé à Dr. Matt. Donc que du côté de Wazor, on arrive à trouver le Weflir grâce au Tiamat. Sachant qu'il euh, peut pas vraiment se rendre disponible pour aller euh, gank la mid lane, puisque c'est un Cassadin, il y a de la mobilité. Et allez, peut-être ça y est, l'opportunité de la mid lane est lancée, sauf qu'on a récupéré le flash pour Matt. On se mettra en sécurité avec un flash. Il en récupère, mais pas pour longtemps. Ouais. Hop, flash dispo, flash haute instant. Bien timé du côté de la MP, comme ça, ça évite évidemment les flashings de casse à 36 d'écart maintenant sur la mid lane. En faveur du bon, du grand, du puissant Larsen, Niki de son prénom. Et on va pouvoir maintenant avoir l'information au niveau du dragon infernal pour la NIP. Bon, c'est un graga, ça peut le faire. Sadio Lane arrive globalement à push. Et comme il y a le contrôle mid, en théorie, la NIP, s'ils veulent faire le Drake, ce sera dur de les y contester. Et on va offrir évidemment l'amélioration bleue à l'arsen. Riftwalk, Riftwalk, encore et toujours. Ouais. Il faut le level 11 quand même, pour être vraiment confortable au niveau de la mid lane. Et c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de tour, toujours pas de kill. Pourtant c'est mid gold d'avance pour les NIP, juste avec le farm. Alors celle qui n'hésite pas à jouer très haut, hein. le sustain qui apporte le jeu de jambes. Il de vraiment jouer très agressif, sachant qu'il n'y a pas de flash pour, euh, pour le mid laner des outplayed. Ben fatal, la prochaine intervention de Maxi, on va timer, on va regarder évidemment avec attention. Quand est-ce qu'il récupère son, euh, son ultimate Dragon Infernal qui est euh, sécurisé du côté des NIP, sans contestation de l'équipe adverse. Petit scouting euh, par Bullet, mais euh, il n'y aura pas plus d'informations que ça. Et Larsen qui n'hésite pas à dash juste devant <coughs> le Malzar. Ah bah il en a rien à faire ici, bien qu'il pourra pas se faire one burst en fait. Il n'y a pas les dégâts du tout du côté de Matt. Hein. Ouais. Et ça va être euh, ici leur gros problème. Top, pareil, Doxy il est très très bien au niveau du farm. Le linceuil de glace maintenant disponible. Du coup, Wazor qui va être obligé de partir, enfin, classique évidemment, hein, le, sur le Black Lever. Et entre la frappe du dragon et le Black Lever, t'as quand même moyen de pas mal rect l'armure de tes adversaires. Comme parce qu'à côté de ça, il n'y a pas grand monde qui tape euh, complètement en physique. Hein. Violette va en profiter en partie. Ça va rester assez restreint. Le cataclysme oh. qui est disponible, Wazor qui est là. C'est une euh, Xaya. Xaya, c'est très sensible au cataclysme, à part flash out pour Rigi's Ouais, ça y est, c'est ouais, le timing directement. Hein, le combo qui a passé, x qui va euh, probablement tomber instantanément. On n'utilise pas le Timonor Spell, on se, on se sait condamné. Et sur la Milène, du coup, on en profite hein, pour leur scène, de traîner un petit peu. Et oui, c'est le souci, euh, mon lézard dans ces conditions-là. Bon, il y a le lock qui va être intéressant, mais pour le reste, ça va être un peu plus compromis. L'arrivée de brise au niveau de cette mid lane, Rift tout le chaos, tout ira bien pour leur scène. Et en plus, il faut un combo. Oh, par contre. Et l'engage est instantané, évidemment. Bonne réponse des Outplayed. Qui arrive à récupérer deux kills à 11 minutes de jeu finalement et euh, peuvent compenser leur retard en termes de gold mais regardez aussi il a fait euh, évidemment le travail hein, sur cette top lane il a pu bien grignoter cette tour il va avoir une nouvelle fois à cancel le combo de, de Wazor c'est compliqué ça pour Wazor et t'as moins de combo que ce que le Sion a de Q-Spell évidemment mais bon, le déplacement de Weather était bon, attention même à cet écart de ressources au niveau de la top lane. Larsen maintenant, qui va stack son skiller, on voit ici des smileys qui dit flûte. Je fuse attrapé, je ne utiliserai point de, de sort d'invocateur pour survivre. Midlane, après le problème, on l'a dit, hein, c'est qu'en théorie, quand tu es face à une compo qui scale autant, t'aimes bien avoir un plus d'avantage en early. Pour moi, les NIP, ils font bien leur job. Tant qu'ils n'ont pas de retard de gold, c'est ok quoi, vu le scaling qu'ils ont. Et c'est bien parti pour, sachant que les items à, à scaling hein, comme le séculaire et autres... Euh... Put. Archangel après, c'est une cost efficiency énorme, donc avec les gold que t'as, c'est comme si tu fabriquais plus de stats. C'est le genre de personnage sur qui tout s'y est. On va essayer de faire attention, Doxy sera top lane, il va peut-être être pris 1v3, Brise et Belette qui sont présents. Oh la, oh, la ward vient de poser devant Doxy. 
Ah oh, il est averti qu'il y avait des méchants ici. Ah c'est dommage. Effectivement il pourra se mettre en sécurité hein, pendant qu'il y a une rotation évidemment ça va être matché côté Nai NIP. Les ex et Iva vont se frayer un chemin directement jusqu'à la top lane. Sauf qu'à mon avis, ça va, ça va être compliqué pour Boulette et Brils d'arriver à protéger leur T1. Maintenant, il faut faire confiance côté NIP parce qu'ils ont tendance un petit peu disrespect leur, adver leur adversaire quand ils sont en avantage. Ah, ça arrivait beaucoup en play-in et cette semaine, ça, enfin, ça semblait s'être calmé. Après, on verra si, euh, si ça dure ou pas. Parce que bon, chasser le naturel, il revient au galop. Et j'ai hâte de voir si cette équipe, quand elle joue vraiment correctement, jusqu'où elle peut aller finalement. Parce qu'en théorie, c'est quand, quand même des joueurs qui sont bons. quoi. Et au niveau des Europass Masters, je pense qu'ils peuvent taper vers le top. Perdre ah, après, évidemment plus cas, tard bon. face aux Gensel et Gamers Origins. Il y a quelque chose à faire en early game. Hein. Les, euh, les outplayed, c'est Weather qui a, des, qui a eu aussi une bonne inspiration à aller faire son gank au niveau de la botlane. Oui. Très très bon. Bah, il fait gangbot, ça marche. Il repasse mid, ça marche. Bon. Bon, la scène a peut-être un peu trop forcé à récupérer par contre le silence alors qu'il savait qu'il y avait les stars dans le coin. Mais bon, euh, il a toujours fait un CS d'avance, donc c'est pas très grave. La tour top de, de vrai, euh, ouais, 30 CS, ouais. La tour top devrait euh, tomber, a priori. Encore quelque chose attaque de liste des Smiley qui se rapproche. Allez, 325 gold partagés. Ça le support Al Et une QSS là. très tôt, hein, qui a été sécurisée par l'Arsen. On prend pas de risque. On aurait pu partir sur la case tir pour le moment. Mais finalement, s'il va arriver à mener l'agression sur son adversaire, il n'a pas le choix. La tir est pratiquement obligatoire. Allez, une nouvelle fois Doxy. Il arrive à... L'axo inarrêtable de Doxy directement. On va bloquer complètement Weather. Le bump qui touche. Quelques patates. Le cri. Est-ce qu'on peut aller plus loin Weather ici, il en a combien de CC Il va y avoir un Q-Spell de nouveau. Doxy flashing. Le Q-Spell, boum Oh oui. Pas de flash, effectivement, pour, euh, pour le Jarvan. Oh Et là le là. solo kill, effectivement, de mmh. euh, Sion. Bah, ce Jarvan. Avec un stuff, évidemment, full armor. Ah bah oui, parce que sinon il n'a pas fait dégâts s'il a pris des dégâts. C'est bah, une compensation entre ce que l'adversaire te met en dégâts et ce que toi tu lui mets. Tu lui mets des dégâts qui ne sont pas réduits. Lui te met des dégâts bien trop réduits pour euh, que ce soit vraiment efficace. Mais bon, il n'y a pas de Black Cleaver encore du côté de Weather. Se faire solo kill est toujours un petit peu dommage. Hein, C'est un temps attention ici. On tente d'engager sur Iva, ça reste un brome, il faut s'en méfier. Et le Herald qui est commencé par Maxi est plus sans pression. Ouais, pourtant il y a le Carapator. Hein. Il va le play, attention, il va pas faire d'erreur de placement. Hein. Le combo de, de Alistair peut arriver si vite. Maxi, il va sortir du pit, du héros de la faille. Avec un body slam bien senti. Maintenant, il faut absolument arriver à défendre cet objectif. On voit le bac de Doxy, il téléporte oh, instantanément, on perd pas de temps. On n'a pas d'ultimate du côté du top laner, cela dit. L'Arsen qui va s'en contrôler, mais il a une QSS. Hein, normalement, l'Arsen, il a une QSS, il arrivera à se mettre en sécurité. Waouh! Avec un West qui s'est joué à peu. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Seul Doxy a encore beaucoup de points de vie. Xe Smiley qui va tenter comme de mettre quelques patates. Mais c'est une Xaya early game. Xe Smiley qui devrait succomber ici. Bullet qui va aller chercher le kill assez loin. Iva qui n'a plus de points de vie. Iva qui va se faire catch lui aussi. Double kill pour Bullet. Ah, il va pas attendre. Normalement, c'est un héros de la faille hein, qui va être transformé instantanément par les hop bullets. Non, bon, il va trouver une compensation. C'est dommage d'être super utile numérique. Il devrait être vois. utilisé ouais, ou thermide éventuellement. Pourquoi pas J'ai l'impression, effectivement, que la décision vont prendre les, les outplayed. Weather, il va éviter de prendre l'agro de la tour et taper cet objectif avec une réponse. Néanmoins, du côté de NIP qui sera largement suffisante, c'est Sion est trop inquiétant. On va revoir ce fight, et l'engage peut-être un peu trop brouillon des NIP. Il utilise quand ça que c'est Slarsen, parce que je l'attends avec toi, il l'a joué en théorie. Ah, il l'utilise juste avant le team Malza. Pour cancel en fait le bump, euh, il veut cancel le bump de Jarvan, et en faisant le cancel du bump, je crois, bah, il se prend directement le l'ulti du Malza. Dommage. Mais bon, pour le coup ça fait du bien ici au Outplay qui voulait absolument avoir un avantage early game, on le rappelle d'une coupe qui doit aller vite et ils sont toujours en retard en termes de gold, le héros de la faille n'est toujours pas fait donc j'ai l'impression que chacune des morts d'NIP ça leur coûte rien parce qu'ils ont toujours cette avance au gold. Après dans 65 498 creep, euh, normalement il a récupéré son kill. Bullet. Ah oui bah ça va aller. Donc euh, faut juste être un petit peu patient pour les Outplay. Ça compte moins de Sachant que dans une game de 1h30, il y avait eu 1493 CS ou quelque chose comme ça pour Teddy. Alors 65 000. Ah, c'est fois 60. Ça y est, fois 60 fois à peu près. Bon. Je, je suis presque déçu, tu vois. Moi j'étais chaud pour attendre. Ça fait un cast de combien 96 heures Ça va. <rire> Pratique. Comment tu fais pour cast pendant 96 heures Bah, tu dors pas. Tu parles. C'est comme ça qu'on commente nous. Ah. Et ouais. 
T'as pas le droit de t'assoupir même un petit peu Ah bah non Non mais euh, oh, tu, tu fais un relais avec un contester Ah genre solo cast puis solo cast Ouais Là c'est vraiment où je pense qu'il y a deux trucs C'est une discussion, tu sais tu bois un café en même temps, enfin t'es en mode chill quoi Tu bois plusieurs cafés même Tu bois une cafetière en même temps Ouais, tu prends euh, tout l'arbre aussi hein. Et tu le bois et allez, en tout cas, les NAP qui se mettent en place au niveau de cette mid lane, hein, pendant que Larson essaie de provoquer l'ultimate de Malzahar. Ça a été bien envoyé, finalement, il y a des smiles aussi qui a récupéré une QSS. Les NAP qui décident de pas faire d'erreur, et lauto attaque dans sur cette journée pour peut-être arriver à prendre Maxi. le passif de Brom. Oui, c'est chose faite, de l'être par contre, arrive à trouver énormément de dégâts avec euh, son carry AD. Larson, il y a encore de la mana, Larson, il peut arriver tout haut, Larson, attention, qui est prêt à partir, Belette, qui joue bien ici, mais malheureusement, oh oui. qui va tomber sous les coups de bidon de Maxi, un coup de gras, et il n'est plus là. Pas mal de la part des smileys là, un flash in agressif pour arriver à placer un, un CC, dommage, c'est pas lui qui a récupéré le kill, c'est pas lui qui a récupéré le, shell go, le, le shutdown sur Kaïsa, c'était quand même 600 gold d'aller le chercher, ouais. c'est dommage, surtout que ça a coûté un flash en général avec un carré AD. Quand tu utilises un flash, tu veux absolument avoir un retour sur investissement qui n'a pas eu lieu, mais, euh, mais Doxy lui, il fait toujours son travail finalement de démolition de tour. 40 CS de plus que son adversaire, c'est ça qui est ouf, une TA maintenant qui va pouvoir euh, écraser à coup de coude et à coup de coup de hache. Il y a 46 top, 26 jungle, 46 vide. Mais t'as vraiment l'impression que les NAP, ils ont pas de pression dans cette game. Ouais. Et en plus ils arrivent à en mettre. Et ils arrivent à en mettre, c'est ça le pire. Et ce sera de pire en pire en, en théorie. Et pourtant ils sont en retard en termes de stuff parce qu'ils ont dû prendre des QSS. On revoit ce fight un Larsen, in out. Évidemment Malzar qui ne survivra guère longtemps. Bullet qui joue pas trop mal, hein. vraiment il arrive à pas mal de DPS Bullet, c'est se débrouiller par prendre Breakable etc. Et il a vraiment cherché l'agression, hein. il, euh, il essaie de mettre un max de dégâts. Ouais, le dernier par contre lui coûtera la vie, non non. Il n'aurait jamais dû taper l'arsen. Il a mis tellement de CC euh, avec des smileys. En vrai dans, dans ce fight, dans ce temps de jeu. Et alors on enchaîne du coup sur le deuxième dragon maintenant pour les euh, NIP, dragon des nuages. Il devrait tomber. Tout de suite sous les coups de Gragas qui va le smite pour être sûr de pas se faire kill pas un projectile adverse. Non, bah non, on a récupéré mais... toutes les terres extér extérieures. Il faut récupérer celle de la mid lane. On va pouvoir se mettre en place. Côté Naipi, ça me paraît quand même difficile d'arriver à progresser face à un Malzar. Après, il est peut-être un peu trop occupé à défendre la T1, euh, la T2 pardon, sur la top lane. La pression qu'un de Castadan. Qui a récupéré maintenant sa QSS, sa tire, il va pouvoir enfin commencer la stack. Oh, stack à ah, 18 minutes de jeu, ouais, c'est tard effectivement. Mais bon, ça n'a pas l'air de... de le gêner plus que ça. De toute façon, il sait très bien que sa team est pas censée jouer leur limit game. Et comme ils sont déjà devant, il peut se permettre hein, vraiment de, de viser un truc aussi loin. Wazor, Black Cleaver, on ne dit pas Black Cleaver, Frappe du Dragon. Beaucoup, beaucoup de réduction finalement d'armure sur le Sion. Mais attention, si. C'est une native tout de même ici, est-ce qu'on a la QSS disponible du côté de l'autre En tout cas ça, ça passera pas, on va pouvoir prendre un kill Demon qui n'a plus beaucoup de points de vie Demon qui va pas tomber le heal de la part de Bullet pour le sauver Wazor il s'agresse dans le fight, directement l'ultimate de la part de Xsmile il sera pas suffisant, pardon Il va Xsmile et les deux qui tombent 3 kills en faveur des Outplayed Et ben finalement, l'équipe italienne qui a du répondant hein, clairement Et ils vont pouvoir du coup progresser au niveau de, de ce Nashor Les dégâts d'une Kaïsa sont largement suffisants pour arriver à le tomber Ginzo plus l'âme tempête avec évidemment le, le soutien, l'apport en DPS de, euh, de Jarvan. On va se dépêcher, on va absolument arriver à récupérer euh, cet objectif maintenant, se sécuriser. Ça y est, les, les Italiens passent devant pour la première fois de la game en gold. Et encore devant. Ah, c'est en gold Ah, ça y est, ça y est. Ouais, il y avait ah, bon. Non, il faut qu'ils puissent récupérer la terre en mid lane. Et là, ils vont asseoir leur avantage. Donc on va revoir ce fight. On n'a pas, pas hésité, on fait un sur le Gragas, on voit bien en tout cas que les dégâts de Malzar sont absolument insignifiants. Oh, Et là, l'arrivée de Wazor, une nouvelle fois à point nommé. Wazor qui décide de sacrifier complètement sur la ligne face au profit des, des gants, au profit du team play. Et je trouve ça smart hein, Et il a raison ouais. De toute façon, le faire une lane contre un son, tu feras rien. Là où euh, les gants, comme il est fait, bah, ça, va, ça prend vraiment ça s'en life. <rire> il y a une qui sont à niveau en termes de gold. Terrible. Ah et pourquoi ils ont récupéré la fabrique euh, la, la tour mid lane pardon Oui, ça a été pris. Ouais. Il y a tous farm à prendre bot, Larsen qui va venir faire coucou à ses mignons. Bon, C'est un petit peu long évidemment avec le buff Nashor hein, que Wizard essaie d'appliquer tant bien que mal. Il est pas autant qu'il peut mais bon c'est compliqué, on essaie de protéger le sbire canon le plus possible. Il va falloir temporiser suffisamment maintenant côté NIP. 
Sachant que Dr. Matt s'est installé sur la top lane. Lui aussi, il a un buff Nashor. Et en plus, il a des creeps avec lui, des bas du néant pour l'aider à DPS les objectifs. Donc ça va être une T1 normalement qui devrait euh, tomber, même deux T1 qui vont tomber d'un coup, ça y est. Ouais, ils perdent les trois T1 finalement sur le Nashor, ouais. les NIP. C'est pas mal, on va pouvoir prendre un petit avantage en termes de gold, ça y est, enfin 1000 gold d'avance, 2000 avec cette tour, un peu moins. Et le bac. Instantanément, on a des gold. Il faut aller les chercher et transformer en item. item sur Bullet Bagzel, il vient... Oh, il lui reste plus que 240 gold à Bullet, 10 000 gold en poche. Au total, et non, malheureusement, il ne pourra guère terminer cet ouragan de Runan. Sans prochain bac, c'est pas grave. Votre chevalier du côté de la Sejuani. On a maintenant un Jarvan qui est à la fois tank, mais des dégâts, mais du CC. Donc finalement, la draft of play fonctionne bien ce moment. Et quand Wizard arrive à trouver les flancs qui touchent 2 ou 3 personnes au de bump, ouais. ça aide énormément. Après, ne pas oublier que du côté de l'Arsène, il y a toujours cette larme de ADS qui scale. Mais en effet, un super travail. L'archange qui est sécurisé aussi du côté du, euh, du, euh, de l'Arsène. Il va falloir attendre un petit peu plus évidemment pour arriver à avoir l'archange d'évolution. Le Séraphin. Oui, tout à fait. Il fait passer en plus à 3% le ratio mana à paix. Et allez, ouais, Wazer. Il a toujours un soutien évidemment de ses buffs Nashor. Hein. On va pouvoir aller trouver le DPS au niveau de cette, de cette T2 pendant que le reste de ses coéquipiers s'installent sur la mid lane. T'as pas envie de rencontrer forcément un, un boulette ou te faire avoir par la pointe du néant de, de Malzar, la pointe du néant. Il fait très très mal Bolette. Hein. Le truc c'est que Bolette après dans les fights, il y a l'arc 5 pour aller le chercher. Et la couloir va être difficile, ça va être notamment le boulot de brise. C'est le protéger un maximum. Wazer face à Doxy, bon c'est toujours pas un match-up incroyable. Il y a toujours les 46 d'avance pour Doxy, là où sur la mid lane, ça s'est rééquilibré Nono. Dr. Matt a réussi à rattraper son retard. Ouais. Et décalage au niveau de la bataille maintenant. On va pas essayer de, de, de trouver du DPS sur Doxy. Hein. Il est beaucoup trop tanky pour qu'on investisse du temps. Côté outplay, on décide plutôt d'aller sécuriser cette T2. Et de prendre le back. Juste derrière, à moins qu'on insiste au niveau de la mid lane. Ça fait 4 tours son H quand même, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est très honnête même. Il passe de derrière au niveau des gold à devant quand même, avec 2500 gold en plus. C'est ok, Larsen qui va aller pouvoir push top, prendre le farm. Bon. C'est assez tranquille, prochain dragon dans 45 secondes et je ne sais plus le mot qui a été euh, le symbole de ce dragon, son élément dans, la, dans le tableau périodique. C'est pas du tout, pas regardé non plus. Et alors, en tout cas il y a un blue buff qui vient de pop, est-ce qu'on peut arriver à le contester Côté NIP, sachant qu'ils ont toujours pas récupéré cette tour sur la mid lane et ça, ça les handicap énormément. Parce que ça leur permet de... Enfin ça leur, ça leur permet pas d'avancer dans la jungle adverse et d'aller trouver des ward deep. Toujours handicapé par ses édifices qu'il va falloir euh, choper au bout d'un moment. Oh, un bon team fight. Des items en tout cas pour XDSM il est maintenant. La BF aussi qui se rajoute dans le stuff. Le dragon qui va faire son apparition tout de suite. Dragon des océans. Rien de dingue. À ce de la partie, très intéressant le dragon des océans. En lane in phase. Oui. Beaucoup moins après. Donc là. Euh... Ça sert à se dire que t'as un stack supplémentaire pour l'Ancestral pour au cas où. C'est à peu près la seule chose utile à ce Drake à ce moment de la partie, malheureusement. Trois items pour Bullet, trois items pour Matt, double item du côté de Wazer. On a une force de frappe qui est quand même non négligeable pour moi du côté des Outplayed. Là où en face, bah, c'est le fameux temps creux. T'as pas encore eu lieu sur la Xayar, t'as pas encore le Seraph Embrace sur l'Arsen. Donc t'as un petit manque de dégâts qui existe. Et les Outplayed doivent l'utiliser. Le problème c'est comment tu utilises ça face à un Sion, un Gragas, un Brom qui sont quand même des pics assez forts pour la défense de tour. Ouais, on va voir ça en tout cas. Dr. Matt qui avance à wave. Là au niveau de cette top lane, il a récupéré son vol staff. Il va commencer à faire des dégâts tout à fait honnêtes. Le Runan aussi qui est en poche pour euh, Bullet. Très important le Runan face à la composition des NIP. Et pourquoi donc mon mono Il y a des milliers de champions mêlés. Des milliers Des Tant milliers C'est incroyable Mais combien ça fait des milliers de mono 4. <rire> <rire> ah oui, tout ça. Au moins tout ça. Ah bah c'est quand même beaucoup hein, 4 milliers. 4 c'est beaucoup. Des milliers de 4, c'est plein. Hein. Des troupeaux de 4. Des troupeaux de 4. On a tous fait cette blague dans tous les cas. Tu sais c'est quoi ça Un bon qui court. 
C'est ça, donc bon, et normalement c'est ah oui, ça, ça, un troupeau de ça. Yes. Voilà. Exactement. On ne voit pas. Dans l'autre sens, ça marche pas en plus. <rire> Quand tu fais la blague à l'envers, ouais, en il ça, ça y a ça tout seul, bah ça, ça prend trop tout <rire> C'est vrai que c'est pas drôle, c'est beaucoup moins drôle. Heureusement que je la connaissais et que j'ai pu délai quand même. Hein. <rire> ah, là, là. <rire> Et allez, en tout cas, on va pouvoir avancer pour le moment les NIP qui prennent leur temps, évidemment, l'heure euh, d'avoir perdu Snatcher, ça coûte cher à l'équipe, ça ralentit leur scaling. Après, on se rapproche dangereusement du level 16 sur le Cassadin. Moment de la game où tu n'as pas Patit. du tout envie d'arriver. Tu pas envie d'arriver, de le voir, de le rencontrer, mais lui veut te voir, tu vois, il veut te présenter son Séraphin, il veut te présenter son ceinture de mercure et te dire, regarde, voilà ce que je peux te montrer. Oui. Il veut t'ouvrir monts et merveilles, te faire découvrir un peu la vie et ce qu'il y a aussi après, le après néant. elle. Le néant. Le néant en forme de lune, le néant en cochon. Un gros trou noir. Ah. Ah là, ça. les trous noirs. Ça casse ah, les, les trous noirs, en théorie, à quelques centimètres près, tu te fais déchiqueter, quoi, parce que t'as une partie de ton corps qui va beaucoup plus vite que l'autre. Ah ouais. Ah, quel horreur. Merde, hein. Vas-y, un mini trou noir comme ça. Qui t'aspire juste un doigt. <rire> Tu peux être un trou de verre et tu te retrouves téléporté à l'autre endroit de l'espace. Bon, en théorie, comme c'est dans le vide, t'es mort, mais t'es mort gelé, asphyxié, explosé avec le manque de pression, bref, plein de choses à la fois. Je <rire> sais même pas exactement qu'est-ce qui te tue en premier. Ah, c'est une bonne question. Euh, ouais, je je sais pas ce qui te tue je en pense premier. Que si tu meurs de froid instantanément, en fait, tu congèles. Bah ouais, mais il n'y a pas de pression, du coup, t'exploses aussi. Tu vois, comme un poisson des profondeurs, quand tu prends un poisson des profondeurs que tu le ressors à la surface, il explose euh, par des pressions. Bonne question, euh, regardez. Il <rire> va pas faire des essais. On prend un bébé, on va tester ascension langage du Wazor, c'est pas le Swiss des Smiles et le Depop est instantané, non, non, et on continue. L'Arsène qui va par derrière un peu tardivement. Demon qui tente de retourner à mêler avec la prison de glace. L'Arsène, 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 malheureusement, qui est allé beaucoup trop loin. Et ça fait deux joueurs en IP qui tournent, mais ce sont les deux carry, mon bon nono, ici. On implose, pas on explose. Ah oui, on implose, pas on explose, pardon. Et alors, du coup, le Nature qui va être récupéré côté euh, Played. On va essayer de, de protéger, évidemment. Du Gragas. On peut le faire maxi maxi se mettre tous devant. Ça paraît compliqué quand même. Hein. Oh là pour, là là, pour Wazer, 2500 HP, ils vont pas le taper, ils vont pas le taper. 2500, Maxi doit reculer. Maxi ne pourra rien faire. Est-ce que Yves peut venir le backup Ça semble un peu difficile tout de même. Et tiens, et tiens. Maxi, et il va tient. tenter le vivre. Maxi, le Zonia, il va succomber. Regarde, silence. Pas. Mourra en silence. Ouais, bien joué. Du côté de Dr. Matt, c'est l'implosion de ton corps. Deuxième Nashor de récupérer. Donc le premier truc qui te. Encore un plus Il est censé s'ouvrir en environ 2,5 secondes. Bah alors attends, parce qu'il y en a qui disent euh, Ouais, euh, tu meurs d'asphyxie en premier, d'autres tu as Non, asphyxie je pense pas. Tu meurs de froid à mon avis en premier. Peut-être de froid, ouais, t'as tout enfin, Je sais pas si t'as déjà vu euh, au Québec ces vidéos là quand, quand c'est euh, les grands hivers. Ils sortent de l'eau et euh, ils. Ouais, ou même un chocolat chaud, chaud, un chocolat chaud, ils le balancent dehors et ils gèlent instantanément. Je trouve ça trop marrant comme truc. C'est génial. Bah, je pense qu'il se passe exactement la même chose en vrai pour, euh, pour un corps humain. Il doit geler instantanément. Oui, tu n'as même pas souffert en fait. Explosion, c'est vers l'intérieur, donc dans l'espace, c'est plutôt une explosion. Bah, c'est ce que je pensais aussi, effectivement. Mais euh... ça peut être une mort. Bon, je voulais vous mettre d'accord, euh, les scientifiques. Il y a longtemps que j'ai pas étudié ça. Moi, ce serait plutôt explosion, et c'est peut-être ça qui tue en premier. Et le froid, je sais pas trop. On verra bien en tout cas dans cette game pour le moment les Outplayed. Ils font une bonne game, ils arrivent à bien, à bien se solidifier sur les erreurs adverses des NIP. Dernier nouvel item pour Bullet ici avec un ange gardien qui va permettre d'être un peu plus safe. Ange gardien aussi sur Wazor qui pourra aller plus loin dans la mêlée. Et le fight tout à l'heure des NIP m'a paru décousu, il ne m'a pas paru au niveau auquel on attend les NIP. Justement, on va attendre un peu quelques stuffs supplémentaires. On a trois items du côté de X des Smiley avec cette IE. L'Arsen qui va avancer vers le Zonia. Et c'est le deuxième Nashor pour les Outplay. Des promos, bah, les T4 devront tomber. Attention, l'Arsen pris à partie par Demon et Wazor. Ça ira avec le Rickwalk. Et euh, <rire> quel débat, on a <rire> quel débat tu as lancé, mon cher, regarde nous Et du coup, on va pouvoir récupérer cette T2 là au niveau de cette top lane. Les Outplay, peut-être qu'ils vont réussir à faire l'exploit d'arriver à dominer les NIP, pourtant on a vu euh, des lanes extrêmement euh, dominantes côté, euh, côté suédois j'ai l'impression pour le moment c'est là où il s'est installé, attention à la brise par contre il va être forcé à utiliser son ultimate, ça c'est un petit peu dommage on va pouvoir progresser néanmoins sur euh, la T3 adverse pas réussi à trouver le DPS pour autant toutes les tourelles extérieures ont été récupérées maintenant il faut avancer sur les T3. Je ne sais pas si euh, ce baron d'achor va suffire. 
pour arriver à débloquer cet T3, ça me paraît quand même difficile. Il faudra trouver un autre catch pour atteindre un prochain baron d'achor. C'est pas un chocolat chaud, Nono, c'est trop long, on prend de l'eau chaude, voyons. Ah là là, je trouve ça plus rigolo avec un chocolat chaud. Je valide. Et le problème maintenant des outplays, <coughs> c'est de récupérer, bref, le, le, la dernière frontière finalement <rire> des NIP. Et oh, oh, on fait un stacking de creep. Il aurait fallu juste écarter un petit peu les creeps pour pas que ça bouge trop vite, soit d'avoir l'autre wave qui arrive, l'autre wave qui est accompagné de la part de Bullet et de Wazer. C'est vrai que c'est pas très gentil, si orange Bubble. Oui, mais il a mis un kappa après. Parce que j'ai parlé de chocolat chaud, du coup je suis le pire castor de l'histoire de l'humanité. Oui, mais il a mis un kappa. Je pense qu'il t'aime bien en fait, ça veut dire. Tu peux insulter tout le monde comme tu veux tant que tu mets un kappa. Un kappa, kappa ça, c'est un robala fail. Hein Robala fail. Et non, là, les, là ah il y a un kappa après. Ah oui. Oh bah ça va alors, c'est un kappa. Et pour le coup, on va essayer de défendre la T3 au niveau de la bot lane du côté NIP. On a normalement quelques dégâts du côté X, mais ça est l'engage au Weather oh, Et wow, c'est le dépôt oh, wow. de Smiley Wow, so good, so sweet. C'est so la game, smooth. Nono C'est la game Au revoir, Doxy Bien, ils l'ont fait. Ils s'en fait éclater la gueule. Finalement, lose lane, win game. Dans l'espace, on s'en bouille. Il boue, il bouille pas. Il est un kappa, de nos... ah, Le brouillard C'est bon, s'il y a un kappa. C'est un peu comme le Walla, tu vois. Le kappa, il passe. Il excuse tout. Non, mais il a dit Walla <rire> c'est le mec qui de tous les noms et tout, mais il a mis Kappa, ça va. C'est ça exactement. Comme si c'était ton meilleur pote depuis 15 ans, tu vois. <rire> ton meilleur pote, tu sais qu'il peut faire ça. Ah, mais il a mis Kappa Et bah ben là, il est outplay, c'était pas les meilleurs potes Michel, de NIP. Il a mis Kappa C'était pas les meilleurs potes de NIP. Parce que les NIP se sont fait rect. Ils, ils jouaient bien en early, les NIP. Il y a un moment, ils ont pris des fights où tu te dis, bah non, tu les prends pas si tu laisses l'adversaire. Les NIP, ils ont du mal parfois à accepter de perdre des objectifs. En mode, bah non, on est en train de dominer, on veut les prendre. Mais tu peux pas, tu vois, et Tarjarvan, il vient, il te recte. Et Wazor a très bien joué. À chaque fois, Wazor, il a trouvé les bons ganks, les bons flanks, les bons Bah bons. ouais, surtout Wazor, en fait, il a réussi à exploiter parfaitement les trous de vision qu'avaient les, les NIP. Ils s'en fait surprendre. C'est vrai que le move, en fait, qui s'est passé au niveau, de, au niveau du roi de la faille, en fait, c'est ça qui a condamné les NIP complètement. Et qui a empêché leur comeback d'arriver à trouver un 4-man bump avec, euh, avec Jarvan, de récupérer, je crois, 2 kills supplémentaires en plus pour la Kaïsa. Et en fait, c'est un peu le problème. C'est ça le, la force des Kariadé, c'est que c'est un champion, enfin, c'est un champion qui est effectivement long à monter en puissance. Mais par contre, s'il arrive à récupérer des kills en early game, c'est ben impossible d'arriver à tenir contre, sous peu que tu aies des contrôles autour de toi. C'est autoroute, et là, on l'a bien vu, avec un Jarvan et un Malzar. C'est facile. Hein. La Kaïsa, je crois qu'elle était intouchée à chaque fois ouais. dans les teamfights. Bah, C'était intouché, effectivement, ça a été le problème. Côté NIP, on joue bien la lane, on est très bon mécaniquement. Et dès qu'il arrive le moment de se dire, bah les gars, ce call là, tu vois, le, vraiment le côté team, on laisse l'objectif, on prend le prochain, ça ne passe pas évidemment. On va se quitter pour une courte pause, mesdames, messieurs, et se retrouver juste après pour le dernier match de la soirée, Miss Fitz Academy face à Echo Zulu. On rappelle que c'est le groupe des Genside. A tout de suite. <musique>